Olha, quero chamar a sua atenção porque a partir de agora nós vamos acompanhar o desdobramento do caso do PBV da Deso. E por que é que eu quero chamar a sua atenção? Porque já recebi aqui, quando a gente dispara as manchetes, os destaques do programa, muitos funcionários da Deso que já estão apreensivos. Porque essa informação não foi dada anteriormente. Mas enfim, vamos aos fatos. Hoje pela manhã, o presidente da Deso, Luciano Góes, em entrevista para a Rádio Nova Brasil, emissora que integra o sistema Atalaia de Comunicação, falou com exclusividade para os apresentadores André Barros e Jéssica Cruz sobre o programa de demissão voluntária da empresa, o PDV. Vamos ouvir um trecho durante a participação no Balanço Geral Manhã com o meu amigo Sérgio Cursino. Acompanhe. Acredito que vai ser bem atrativo, principalmente pegando o pessoal com maior aposentados, aposentáveis, para que demonstre interesse de, de, de aderir ao plano e sair voluntariamente, como você falou. É, inclusive, esse plano já era previsto há mais tempo, só faltava dinheiro para colocar em prática. Eu sei de muitos amigos que estão na DES que esperavam ansiosamente essa possibilidade para poder se desligar. É por aí, presidente? É, então, na, no edital da, da concessão tem... Tem lá que 10% foi para a DESO, para investimentos, e 200 milhões para o PDV. Então, a gente, nós estamos acabando só de reestruturar junto com o governo do Estado para lançar e, e ter uma, o máximo de adesão possível, tendo em vista que nós, hoje, a DESO terá outra realidade. Né? Olha, ainda durante a entrevista na Rádio Nova Brasil, o presidente da DESO falou como irá funcionar o programa de adesão voluntária, o PDV, e afirmou que... É, o quadro de funcionários da DESO será reduzido. Ouça. Nós lá da, da, da diretoria estamos só acabando de, de modelar esse, esse novo PDV. Acredito que semana que vem está tá pronto, mas acredito que vai ser bem atrativo até para incentivar. E de fato a gente tem. É, é como eu estou eu batendo na mesma tecla. A DESO terá outra realidade. Então nós temos que diminuir um quantitativo de funcionários para ela poder. É, continuar uma empresa economicamente viável. Então é muito importante isso para é, é, evitar qualquer tipo de desgaste futuro, né? Claro. Então que... a ideia é fazer um, um PDV mais atraente para maior maior número de adesões possíveis. Quem não aderir ao PDV tem seu emprego seguro mesmo assim, presidente? Então, Jéssica, é como eu estou falando, a adeso, ela vai cair o, o faturamento dela. Então, vai ter que ser tudo revisto. Na reestruturação, temos que ver o quantitativo de funcionário que vai ficar e o cenário ideal. Pode então, ter demissão, mesmo sem o PDV? Se não tiver PDV, tem que ter demissão. Porque hoje nós temos 1.301 funcionários. A 10 com esse, com esse novo cenário, após igual a assumir, é, ela não vai ter como pagar salário... Produto químico, energia. Vocês querem ficar com quantos funcionários? Assim, a meta para vocês? É, a meta é um mil, mil e poucos funcionários. 